Hace muchos, muchos años yo me fui de Erasmus a Lisboa, en Portugal, y al principio de mi Erasmus yo hacía la compra siempre en el Carrefour que había al lado de mi facultad. Bueno, allí se llamaba Continente. Pero me cansé súper pronto del Carrefour del Continente y empecé a ir al supermercado de mi barrio, aunque eso comportara subir y bajar cuestas y cuestas y cuestas cargada de bolsas de la compra. ¿Y por qué me cansé tan rápido del Carrefour barra Continente? Pues porque tardaba horas en hacer la compra, es que podía estar toda la tarde metida en el supermercado. Y no solo porque fuera grande y prácticamente tuvieras que coger el metro para ir de un pasillo al pasillo del otro lado del supermercado, sino porque además esos pasillos gigantes, descomunales, estaban llenos de miles de tipos de cereales, de miles de tipos de queso. Es que había hasta cientos de tipos de pimientos y de lechugas distintas. Y a mí tener la posibilidad de elegir entre tantas opciones me bloquea. Siempre me ha bloqueado porque me da la sensación de que voy a acabar eligiendo la opción incorrecta. Y que cuando esté en mi casa haciéndome la leche con los cereales voy a decir Pues vaya, tenía que haber cogido los cereales de al lado porque estos no están buenos Pero los otros seguro que estaban buenísimos Yo cada vez que le hacía una visita al Carrefour pensaba Pero a ver, ¿de verdad hay tantos tipos de persona como tipos de cereales hay en este supermercado? ¿De verdad todos estos cereales los va a comprar alguien? ¿O habrá alguna marca de cereales, algún tipo de cereales que esperarán eternamente y sin éxito En estas baldas de las estanterías gigantescas del Carrefour A que alguien se los lleve a su casa y y se los coma. Pues bueno, todas esas preguntas que yo me hacía en mi Carrefour de Lisboa, me las hago cada vez que entro en una librería y veo, yo qué sé, 3 millones de títulos de libros diferentes. ¿De verdad todos estos libros los compra alguien? ¿Existen lectores para todos estos libros? ¿O no será que estamos publicando demasiados libros? Pues de intentar resolver esta pregunta va el vídeo de hoy. Según datos oficiales, en España se editan cada año 90.000 libros entre editoriales públicas, editoriales privadas y autores que recurren a la famosísima autoedición. 90.000 libros al año. Eso es muchísimo. Esos son 246 libros al día. 10 libros a la hora. 0,17 libros por minuto. O sea, es una barbaridad si lo piensas. Si quisieras leerte todos, y solo estoy hablando de los que se editan año a año en España, eso suma el resto de libros de nuestro mundo, si quisieras leerlos todos tendrías que leer 10 libros por hora y por supuesto no dormir nunca. O sea, dedicar tu vida en cuerpo y alma a leer, a leer, a leer. Vamos, es una gesta imposible. O sea, que según la perspectiva personal, si tú como lector planeas o tienes como objetivo vital al leerte todos los libros que se publican, entonces sí, se publican demasiados libros. Pero a ver, tampoco te vas a comer todos los cereales del supermercado y tiene que haber mmm, varios tipos de cereales para contentar a diferentes tipos de personas. Azúcar, 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 miel, azúcar... Entonces lo mismo pasa con los libros, aunque tú no te los vayas a leer todos, tiene que haber diferentes tipos de libros porque no a todos nos gustan los mismos libros. Así que voy a dar algunos datos serios más allá de mi opinión y de mi perspectiva personal. Según el informe de hábitos de lectura y compra de libros en España del año 2018, que es el informe de este tipo más reciente, el 96,1% uno de personas residentes en España y mayores de 10 años leyó en 2018. Y me refiero a que leyó en general, porque en ese porcentaje caben personas que hayan leído novelas, que hayan leído diarios tanto electrónicos como en papel, o que se hayan empapado del Twitter de su primo. Pero en ese mismo informe se dice que de ese primer porcentaje de 96,1 personas que leyeron en 2018, un 67,2 sí que leyeron algún libro, del tipo que fuera. O sea, que si somos unos 47 millones de personas viviendo en España, en 2018 aproximadamente 31 millones leyeron por lo menos un libro. Este número de lectores es mucho mayor que el número de libros que se publican cada año, que son 90.000. O sea, cada libro sale como mínimo a 343 lectores. Pero claro, la cosa no funciona así, los libros no se reparten entre los lectores. No hay una cola en la que tú te pones y cuando llegas te toca el libro que te tienes que leer ese año o los libros que te tienes que leer ese año. Tú eliges los que quieres, para bien o para mal. Y digo para bien o para mal porque he leído también que en el año 2012, en en España se vendieron 20 millones de obras de ficción y que 2 millones de esos 20 correspondían a la saga de 50 sombras de Grey. O sea que igual mejor que esos libros, esos 2 millones de libros, no se hubieran vendido. Y tampoco sería justo que los 90.000 libros que se publican cada año se repartieran entre los lectores y a ver cuál te toca leer. De esos 90.000 libros publicados anualmente hay muchos, muchos, muchos 
que son malísimos, que son infumables. La cosa es que cada año hay algunos libros que se venden muchísimo y que se convierten en lo que se llama un bestseller, que no es nada más y nada menos que un libro muy vendido, y luego están la grandísima mayoría de libros que se venden poco o algunos nada. Y atención, que un libro se venda o no se venda, muchas veces ni siquiera tiene que ver con su calidad literaria, pero bueno, de eso podemos hablar en otro momento. Entonces, si un editor, si un editorial sabe que lo más probable es que sus libros no vendan muchos ejemplares, ¿por qué aún así las editoriales publican tanto todos los años? Pues he estado investigando y básicamente esto se produce por dos razones. La primera de ellas es porque todas las editoriales están buscando publicar el nuevo bestseller del año, el nuevo libro más vendido. Y claro, cuantos más cartuchos gasten, cuantos más libros publiquen anualmente, más posibilidades tienen de que alguno de ellos, por lo que sea, se convierta en un bestseller. Pues porque va y resulta que toca un tema que ahora interesa mucho, o porque está escrito en un género que está de moda, o porque el autor de repente es súper polémico en las redes sociales y la gente empieza a querer comprar su libro. O sea, es un poco como intentar lanzar mogollón de dardos a la diana a ver cuál de ellos da en el centro, pero sin ningún tipo de garantías. El segundo motivo por el que las editoriales publican tantos títulos cada año tiene que ver con el llamado sistema de la bicicleta. Gracias a Alberto Haller, editor de Barlin Libros, por explicarme el tema del sistema de la bicicleta, que espero no armarme un lío y explicarlo tan bien como tú me lo contaste a mí. A ver, en vez de con libros, te lo voy a explicar con empanadillas, ¿vale? Tú imagínate que eres fabricante de empanadillas, que acabas de abrir tu fábrica y que te has buscado un distribuidor que te vaya colocando las empanadillas por los bares de tu pueblo. Tú hoy resulta que has fabricado 20 empanadillas de pisto. Entonces llamas al distribuidor y le dices, toma, te vendo 20 empanadillas de pisto para que tú las distribuyas por los bares. El distribuidor te paga esas 20 empanadillas, por ejemplo, a un euro cada una, con lo cual te da 20 euros, y luego se dedica a llevarlas a los bares. Al final del día, los dueños de los bares llaman al distribuidor y le dicen, mira, pues yo he vendido tantas, pues yo te devuelvo cuantas. Total, que el distribuidor al final del día le han devuelto 10 empanadillas de las 20 que repartió. Y entonces va a ti como fabricante y te dice, oye tú, dame los 10 euros que valen estas empanadillas porque no las he vendido. Ahí tú, como fabricante de empanadillas, tienes dos opciones. Una es devolverle los 10 euros y ya está, con lo cual pierdes dinero. Y otra es subirte al sistema de la bicicleta. Tú te subes al sistema de la bicicleta, claro, porque eres muy listo. Y le dices a tu distribuidor, vale, te voy a dar los 10 euros de las empanadillas que te han devuelto, pero con esos 10 euros te voy a dar otras 20 empanadillas de espinacas que he fabricado hoy y que han salido súper buenas y que seguro que todos los bares las van a vender. Te voy a vender cada una de ellas a un euro. El distribuidor debería pagarte 20 euros por esas 20 empanadillas de espinacas, pero tú le sigues debiendo 10 euros de las empanadillas de pisto. Así que al final lo que el distribuidor te va a pagar son 10 euros, pero tú sales ganando, no estás perdiendo dinero. Tenías que dar 10 euros y en su lugar estás recibiendo 10 euros. Pues ahora cambia las empanadillas por los libros y así es como funciona el sistema de distribución editorial. Las editoriales publican libros que van a pagar los costes de devolución de libros que han publicado anteriormente, con lo cual se meten en una rueda, en un círculo vicioso del que no pueden salir a menos que publiquen un bestseller que pague las deudas que le van debiendo continuamente al distribuidor que le coloca los libros en las librerías. Las librerías serían, por si no lo has pillado, los bares de tu pueblo. Básicamente las editoriales necesitan multiplicar sus publicaciones para ver si con alguno de ellos dan en el clavo, para ver si alguno de ellos se convierte en un bestseller y les saca de ese sistema de la bicicleta en el que se han metido. Pero claro, estar metido en este sistema en el que tienes que publicar sí o sí implica al final acabar publicando libros de dudosa calidad literaria, pues porque en ese momento el tema o el género o el autor están de moda por lo que sea. También implica editar libros a correprisa, sin cuidar la edición y en el que luego te vas a encontrar con erratas, fallos en la maquetación, con una portada que no está para nada pensada, es decir, con libros editados a correprisa a los que tampoco se les da la difusión y la promoción necesarios para que puedan vender algo, porque los esfuerzos que se enfocarían a la promoción ya se están enfocando en publicar el siguiente libro. Y aquí hay que hacer una mención especial a las editoriales pequeñas, a las editoriales independientes, que muchas de ellas, en vez de meterse en esta rueda de publicar por publicar para cubrir costes de libros antiguos, publican menos títulos al año, pero cada uno de esos títulos está cuidado hasta el mínimo detalle. Y yo creo que eso es de reseñar en un mundo en el que cada vez más priman la cantidad por encima de la calidad, también en el mundo literario. Vale, y si ya a todo esto le sumas el tema de la autopublicación, 
apaga y vámonos. El tema de publicar un libro hoy en día yo ya lo comparo con el tema de los tatuajes. Hace 20 años casi nadie tenía tatuajes. Tú veías a alguien con un tatuaje, aunque fuera enano, por la calle y te quedabas mirando. La persona que llevaba ese tatuaje se diferenciaba, era especial, destacaba por encima del resto. Ahora todo el mundo tiene tatuajes. De hecho, las personas que hoy en día llaman la atención son las personas que no tienen tatuajes. Pues con los libros pasa lo mismo. Hace 20 años tú publicabas un libro y eso significaba, en la mayoría de los casos, que eras un crack, que eras un lumbrera. Habías esforzado, habías estado ahí dedicándole horas y horas. Era tan bueno que una editorial te lo había querido comprar, distribuir y promocionar. Te dedicaban una calle en tu pueblo. O sea, publicar un libro hace 20 años era una cosa que te daba prestigio. Ahora todo el mundo es escritor. O mejor dicho, ahora todo el mundo escribe un libro. Si una editorial no te quiere, no pasa nada, porque existe el maravilloso mundo de la autoedición que te lo puedes hacer tú todo. Escribir el libro, hacer la portada, maquetarlo, distribuirlo, venderlo, si es que lo vendes. Y ya está. Yo creo que la frase esa de todos tenemos una historia que contar ha hecho mucho daño en este sentido. ¿Qué pasa con la autoedición? Yo no digo que no se autoediten libros que están muy bien. De hecho, yo tengo libros en mi estantería autopublicados que me gustan mucho. Pero en la mayoría de los casos, los libros autoeditados que tienen calidad no están autoeditados porque se les haya rechazado previamente en una editorial, sino porque el autor directamente ha dicho yo no quiero participar del negocio editorial y me lo voy a autopublicar porque además no me interesa que me lean en la otra punta del mundo. Si yo lo que quiero es publicar un libro para que me lean mis amigos y la gente que hay a mi alrededor. Pero estos, por desgracia, son los menos. La mayoría de libros que se autopublican son de personas que lo han intentado por la vía tradicional, que es la vía editorial. Su libro no alcanzaba los niveles mínimos de calidad literaria y han dicho, bueno, pues me lo monto por mi cuenta. ¿Qué pasa? Que la autopublicación suma al mundo editorial libros que no han pasado ningún tipo de filtro para ser publicados y que por tanto contienen mogollón de ratas, errores de maquetación, el aspecto estético del libro es en la mayoría de los casos que te tira para atrás. Y luego ya no me quiero meter del todo en el tema del argumento, del estilo, de la calidad a la hora de describir y crear personajes, pero vamos, en muchos casos eso también roza los niveles del subsuelo. Entonces, reflexiono yo, a lo mejor no es que se publiquen demasiados libros, a lo mejor es que hay demasiada gente escribiendo libros y ese es el verdadero problema. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen que Gabriel García Márquez ha escrito 90.000 libros, a mí nunca me van a aparecer demasiados libros. O sea, es que ojalá Gabriel García Márquez hubiese escrito 90.000 o 100.000 o un millón de libros. Nunca me parecerían demasiados. ¿Y qué pasa desde la perspectiva del lector? Que somos nosotros y al final es lo que interesa. ¿Es mejor para nosotros que se publiquen muchos libros? Porque así podemos elegir entre una gran variedad de autores, de temáticas, de géneros, etc. Pues yo creo que no, que no es mejor. Y te voy a comparar el tema de los libros con el de la televisión. Ahora todas las personas en nuestro televisor tenemos por decir una cifra, 100 cadenas, 100 canales entre las cuales podemos elegir para consumir contenido audiovisual. Pero a que aunque tengas mil millones de canales en tu televisión, te has pasado alguna que otra tarde, venga a hacer zapping en el sofá, enfrente del televisor, a ver si encontrabas algo que te gustara entre tanta oferta. Al final con lo de la tele, ¿qué haces? Apagas la tele, o sea, te has recorrido 300 canales y no has encontrado nada que te guste, porque más cantidad no significa mejor calidad. Para encontrar un programa de televisión que te guste realmente, Tienes que haberte visto, aunque sea 5 minutos cada uno, 20 programas de televisión que no eran buenos. Y con los libros pasa lo mismo. Mayor variedad, mayor cantidad, no significa necesariamente mejor calidad. De hecho, en muchos casos significa ese ruido, ese... A mí me pasa, ¿no? A veces me tengo que leer... 20 libros para encontrar por fin uno que me emociona, que me encanta, que lo voy a recomendar. Además, por mucha variedad que haya, no vas a poder leerlo todo. Ya hemos hecho antes el cálculo de qué tendrías que hacer para leerte 90.000 libros que se publican en España cada año. Esto es como la gente que dice, Buah, Madrid es lo mejor, porque en Madrid está todo. Está todo el teatro, están todos los conciertos, están todas las presentaciones de libros... Todo, todo, todo está en Madrid. Siempre hay algo que hacer y es como... <risa> Pero si nunca en la vida te va a dar tiempo a hacerlo todo, igual que nunca te vas a poder leer todos los libros del mundo, por mucho que vivas en Madrid, a no ser que tengas el don de la ubicuidad, no vas a poder hacer más de una cosa a la vez. Con lo cual, ¿para qué quieres que haya tanta variedad si al final tu tiempo es limitado? Yo estoy muy contenta viviendo en Valencia. Vizca Valencia, Vizca... Y tengo que decir que Valencia también es una ciudad con mucha oferta cultural y aún así tampoco lo puedo hacer todo. Se me quedan siempre todas las semanas cosas que querría haber hecho. Nunca da tiempo a hacer todo lo que quieres hacer, por mucha variedad que haya. Bueno, y ahora las conclusiones de todo esto. Yo es que suelto el rollo, pero luego lo de llegar a las conclusiones como que no se me da tan bien. Siempre digo lo mismo, que es que no quiero dar respuestas, quiero abrir más preguntas, pero es que es la verdad. Pero bueno, va, por intentarlo. ¿Se publican demasiados libros? Pues yo diría 
que sí, que se publican demasiados. Todos los que no me gustan a mí son demasiados, que no es broma. No, a ver, es lo que me contó el editor de Bromera, que es una editorial valenciana, por Twitter, porque lancé la pregunta a los editores, así en general, de si creen que se publican demasiados libros. Y él me dijo, hombre, pues si piensas en un solo tipo de lector, como por ejemplo tú o yo, pues sí, son demasiados, porque eso, todos esos libros no le van a gustar a todas las personas. Pero si piensas en segmentos de población, si separas a la gente por edad, por intereses, por profesión, bueno, pues entonces ahí, claro, sí que hacen falta libros distintos para diferentes perfiles de lector. Yo creo que, como os he dicho antes, lo que hay es demasiada gente escribiendo, demasiada gente que podría escribir. Todo el mundo tenemos derecho a escribir y, de hecho, es una cosa muy terapéutica y muy sanadora. Pero no todos tenemos por qué publicar lo que escribimos, ni a través de editoriales, ni a través de autoedición, porque no todo el mundo puede aportar valor al mundo como escritor. También creo que entre todos esos libros que tienen que publicar las editoriales para cubrir costes de otros libros, hay muchos libros que se publican que son malos, directamente son malos. O sea, no hay por dónde cogerlo, no hay vuelta de hoja, son malos, no tienen calidad literaria. Pero como os he contado antes, la editorial lo que está buscando es petarla con algún libro, descubrir un nuevo bestseller y para eso tiene que arriesgar y tiene que publicar muchas novelas, la mayoría de las cuales pasarán sin pena ni gloria por el mercado editorial, sin aportar nada de valor ni a los lectores, que somos los destinatarios de esos productos que son los libros, ni tampoco a la editorial que lo ha editado. Al final, lo que no tiene ninguna discusión es que las editoriales son empresas y como empresas buscan por encima de todo un beneficio económico. Por supuesto que muchas editoriales querrán educar a la gente a través de lecturas de calidad, querrán fomentar ciertos valores, pero todo eso no se puede hacer si no hay un beneficio económico y ese beneficio económico lo tienen que buscar. Dicho todo esto, conclusiones más políticamente correctas, bla bla bla, ¿creo que se publican demasiados libros? Pues sí, lo creo. Por favor, editoriales, frenaos un poco a vosotras mismas, no publiquéis tanto porque al final entrar en una librería se convierte en entrar en un Carrefour de Lisboa y volverte loco y no saber qué cereales llevarte para desayunar al día siguiente. Pues eso, los libros son los cereales de mi vida. Si te ha gustado esta reflexión, si te lo has pasado bien o si te ha parecido que vale la pena que otra gente la escuche y la vea, pues puedes compartir este vídeo por donde quiera, puedes seguirme en mis redes sociales, puedes suscribirte también a mi canal de LM y sobre todo me puedes contar en comentarios si tú piensas que se publican demasiados libros o que no, o que no son suficientes. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado. ¡Chao!